Hello. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? I'm very good. Thank you for asking. What about you? How are you doing? I'm fine, thank you. You're fine. Did you work today? Good evening. After the class, I began to work. Ah, uh, you ah uh, yeah, I remember you working at night shift. Do this, you work on week? weekend? Three weeks. This, this week. This week. No, no, one week. Ah, uh, on a weekend. Week. We cannot work in the other week. I have other horarios, como shoulder. Another schedule. Yeah. Okay, so, well, let's, well, it's almost done this <laughs> weekend, right? So, Yakasi. Yeah, and the rest of you? Y los demás, como van? I'm fine. Thank you. You're fine? Hi, teacher. Hi, how are you doing? Hello, teacher. Hello, how are you? How are you doing? You're doing fine. fine? ¿Cómo van? ¿Terminaron la sección 1 y empezaron ya la 2 de la plataforma o cómo van? No, sorry. No, why not? Um... No sé, está ocupada. Tienen que, este, acuérdense que si no, porque se revisan cada semana, entonces tienen hasta viernes para tenerlo completo. Si no, ahí les van a estar llamando. ¿Qué pasó? <risa> Pero no hay alguien que haya tenido problemas acá, de que se les haya bloqueado o alguna situación similar. No, yo no. No, nadie. Todos están bien. No han habido problemas. Porque acuérdense que si tienen algún problema, tienen que reportarlo a tiempo. Del tipo que sea, sea eh, que les tienen que ayudar los niños de a uh, los que ven la plataforma. Y si ellos pues no le contestan, tienen que insistir. Porque no es que no quieran, ¿verdad? O que se les olvide. Lo que pasa es que sí tienen un montón, montón, montón de trabajo. <risa> Pero si ustedes le, le dicen a ellos, pues con gusto le van a asistir. Así es que no tengan miedo. Lo malo es que se queden sin hacer sus, sus ejercicios, ¿verdad? Entonces sí ya puede que hagamos y tengamos problemas con eso. But, okay, uh, thank you for being on time. I don't know if you have checked the platform, if you have any question before we start. No questions? No. No question. Okay, so I'm going to check attendance in a while. I know it's Friday. Friday traffic is crazy. And um, <laughs> I haven't seen anybody. <laughs> no sé, nadie me ha reportado nada. Lo, lo ideal es que no falten, ¿verdad? A sus clases por el hecho de que, pues, mm, por alguna gran emergencia, sí, tal vez pudieran excusar, ¿verdad? Pero eh, realmente eh, creo que les mencionaron de que nosotros no estamos como autorizados a, a, a dar permiso, ¿verdad? Pero si ustedes notifican, pues ya igual nosotros eh, tomamos en cuenta. ¿Verdad? No voy a estar ahí fulano, fulano y me digan, no, no, fíjese que no. Así ya sé que no, no. llego. Y no insisto. <ríe> <laughs> okay, so uh, we're going to begin, y luego voy a pasar asistencia para ver si ya se unieron los demás. El viernes es un poquito más complicado, y ya la otra semana, pues, vamos a estar normal de, en este horario de lunes a jueves. So I'm going to share my screen with you just to start. Let me see where we're we here. No sé si ya ven la pantalla. No, no. No yet. Yo no. Pero está congelada. Oh, yes. Ya ni yo la veo, solo veo negrito y como que está cargando. <risa> <risa> Igual. 
Me too. Dios. Entonces mejor ni voy a ponerles los videos porque se va a tardar mucho. Hoy sí, ya ven. Let me see. It's share. Share. Yeah. Inglés. Principiante módulo 3. Ok, so we will start from where we stopped yesterday. Um, this is it. We were talking about holidays and festivals. You remember holidays and festivals? Yeah. Which is your favorite holiday, a volunteer? Semana Santa. Oh, Holy Week. What yeah. okay? <laughs> what are you going to do on Holy Week? I'm going to go to the beach. Oh, go to the beach. Yes. Which uh which of the beaches is, is that your favorite? Where are you going to go? My favorite is uh, well in Sonsonate. Salinitas is my favorite. Una. <laughs> huh? Yes, it's a beautiful. Yes, it's really beautiful. And the rest of you, pregúntele a alguien más. What is your favorite holiday? What are you going to do? Where are you going to go? Estas preguntas son las que vamos a hacer. The first one. What is uh, your favorite holiday or festival? When is it? What are you going to do? Where are you going, Where to, are you go? going to go? Who's, Who's going to be going there? To be... When are, are you going to go? go? How are you going are to you get there? there? ¿Están todas las preguntas claras? Yeah. Yeah. Okay, so... Um, the activity is to get in group and practice asking and answering questions about the holidays. Van a hacerse esas preguntas acerca de su eh, festivo favorito y contestando, remember the structure, I am going to, etc. Right? So I'm going to create the breakout rooms that so you Teacher. can practice. ¿Sí? ¿Qué lección es esa? Sorry? ¿Qué lección es esa de la plataforma? El, ¿Esa es la plataforma? Sí, está en la plataforma, es la 1.13. Ah, Pero sí, ese, sí. ajá, ese es parte de su material, lo tienen en su material que iban a tener impreso. Sí, yo lo tenía impreso. Uh -huh. Sí, yo hasta ahora logré meterme, entrar, perdón, a la, la plataforma. Ah, ok. Pero sí logré uh -huh. ver el material, ¿verdad? Ajá, este, por eso quiero buscar esa, esa, esa lámina porque no, no, no la veo. Ahorita voy a volver. Porque me salen aquí las celebraciones de lo que vimos ayer. Sí, ahí mismo está. Los días del, de la madre, los días del padre. Uh -huh. Ok, ready to get in groups? Ready. Okay, click join or unirse and practice the questions with your classmates.
Okay, I'm still missing a couple of people. Todavía me faltan unos cuantos que regresen. Yes, I'm, I'm here. Okay, vamos a ver. Me falta un grupo completo. <laughs> Five seconds. They, use, they are practicing now. Yes, they continue Thank practicing you. and that's excellent. Yeah. Okay, so now everybody's here. So I'm going to check attendance before I forget. Okay, okay remember to please uh, turn on your cameras and say present. Okay, so Ana Trinidad Perez. Ana Trinidad Perez, not here. Okay, Andrea Estefania Ramos. Present. Candida Janet Reyes de Sandoval. Candida Janet. Not here. Dinora Estela. Present. Thank you. All right. Uh, Diomesis Tito. Present. Thank you. Edwin de Jesus. Present teacher. Thank you. Emily Jamilet. Present teacher. Thank you. Emma Tatiana. Present teacher. Thank you. Eric Jonathan. I'm here. Thank you. Irving Norberto. Present. Thank you. Joanna Selina. I'm here to share. Okay, uh, Jorge Alberto. Juan Daniel Alvarado. Present. Carla Maria Deporti Carla Maria Portillo, perdón. Present. Okay, Moises Eduardo Alvarado. Present. Roqueli de Jesús. Roqueli de Jesús. No está hoy. Ok. Uh, Oscar David. Present. Osmel Antonio. No, here, teacher. René Liceo. René Liceo. Reina Carolina. Present teacher. Thank you. Rosa, Car Rosa Guadalupe. Is not here. Right. Saraí Beatriz. No está. Walter Giovanni. Present. Okay. Thank you so much. Right, I'm um, going to continue sharing my screen. So it's so difficult. No porque está como en blanco esto. No qué le pasó. Give me one moment. Okay, we have a reading. Let's see if we can look at that reading and watch the video in case you haven't. It's okay. Can you see my screen now? Yeah, I see. Okay, that is the, uh, we have seen this one. So we're going to watch to this reading um, which is the last part of the section one. Esta es la última parte de la sección uno. Ya estos ejercicios deberían de estar completados y empezando la dos, acuérdense que se pueden adelantar todo lo que puedan para no tener problemas. Okay, let us watch the video and then you tell me if you need for me to explain anything. Okay. Hi everyone. 
In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yen Ching Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie. Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, what do you think about the reading? What surprised you the most about the reading? ¿Qué les sorprendió más de la lectura? The gift of the other, other country. The uh -huh. mm -hmm. red. Uh -huh, those are like a very different traditions from the ones that we have, right? Yeah. Yeah, it's very different. Oh, what's our meaning? Noodles. Noodles. Son como um, ay, son tipo fideos, pero se refiere a ese tipo de um, de fideos que tienen las como las maruchan, que son colochos y bien largos. Esos son los noodles. Mm -hmm. Fideos, uh -huh. no necesariamente yeah. tienen que ser de eso, sí, fideos. And then we okay. have spaghetti. Bueno, spaghetti, right. Uh -huh. oh, spaghetti, que es la o los spaghetti. Ajá, los linguinis. Linguinis, algo así. Uh -huh. <laughs> sí, como espaguetis <laughs> aplastados. Ajá, uh -huh. pero siempre son un tipo de pasta, nada más que son un poco más largas que las normales. Comúnmente le llaman así a esas colochitos, a los como de las sopas instantáneas, estas maruchan y cosas así. Ok, thank you. Right. Any other question? Creo que luego tienen un ejercicio de esa lectura en la plataforma. So, if you have any question or vocabulary, please ask. Please ask. Uh, ¿Ya hicieron algún listening de la plataforma? Yeah. Okay, everything fine with the listening? Some people may have some difficulties uh, uh, by doing the listening. And if you have any kind of problem, please uh, write so we can help you out, right? Thank so uh, with this, we finish. Con esto terminamos la sección uno. Right, and we will start the number two, the section number two. And the section number two, we will uh, talk about uh, word power. So we're going to practice uh, by uh, vocabulary. No sé si ya ven mi pantalla. Yeah. Yes, teacher. Yo, yo no lo veo a ustedes. Ay, Dios mío. Esta cosa hoy sí que de verdad que... Que se conecta por bueno. Wi-Fi. Mm. Mm, sí, pero tengo un repetidor de señal casi a la par para que eso no pase, pero anyway, 
Yo creo que los archivos, no sé. Ok. Le voy a dar escape. Se ve con cable de red directo mejor. Sí, eso voy a hacer para la próxima clase. Me voy a conectar directo mejor. Ok, so, next attempt. Can you see my screen now? Yeah. 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 Ok, so we're going to start the section number two. As I told you before, vamos a ir tratando de cubrir una sección más eh, y empezando la segunda parte de la que siga para que eh, salgamos con las cinco eh, secciones que deben de ser, ¿verdad? Let me see. Okay, so we have this video. It's about vocabulary. We're going to watch it in, and practice with parts of the body. So do this until you have learned all the vocabulary words. Oh, no. <laughs> Can you listen? No. No. Okay. Know. Can I you listen see. to me? Yeah. It's raining okay. here. Creo que eso es. Hi, everyone. In Sorry. this class, you'll learn vocabulary for raining. discussing different yes. parts of the body. The Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth, tooth, teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, Finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head then pointing to your arm and saying this is my arm remember the goal is to learn this vocabulary so do this until you have learned all the vocabulary words okay so that was the video about the body parts i know uh some kind of can be difficult to memorize everything but at least you can try and uh, just by giving a try, you can practice it saying, this is my. Pueden practicar ustedes solos, así como dicen en el video, diciendo, este es mi. Uh, por ejemplo, yeah. if it yeah. is singular, vamos a decir, this is, this is my head. These are, si es plural, these are my shoulders. Shoulders. Uh -huh. These are my shoulders etc. So uh, I'm going to play the presentation so we can review the vocabulary and you tell me if you have any question regarding to this vocabulary. Esto es lo que vieron en la, en la platform, right? This was the vocabulary, right? Vamos a repetir y me dicen si hay alguno de esos que no esté muy claro, right? And we practice. Head. Head. Hair. 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 Eyebrow. 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 Yes, ceja. Eyebrow es la ceja. Eyebrow. Eye. 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 Nose. 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 Mouth. 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 Tooth. 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 Chin. 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 Back. 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 Shoulder. 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 Chest. 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 Neck. 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 Throat. 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 Elbow. 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 Arm. 
elbow. Arm. 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 Wrist. 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 Stomach. 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 Hand. Hand. Fingers. Fingers. Hip. 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 Leg. 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 Knee. Knee. Ankle. 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 Foot. Foot. Feet. Feet. Toes. 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 All right. Questions about this? Preguntas, algo que no esté muy claro, como que, que significa. What mm. mean? Teacher. Mm -hmm. um, okay. What mean to? Uh, a um. good question. Thumb is el dedo pulgar. Thumb. Okay. You thumb. say thumb is el pulgar. Thumb. Dedo gordo. El que le llamo dedo gordo in Spanish. <laughs> yes. <laughs> that is thumb. Hip. Hip. Como la canción de Shakira, niños, hips don't lie. ¿Qué es eso? Caderas. Caderas, exacto, caderas, hip. Hip. Throat, ¿qué es, teacher? Esta, throat. throat. Es garganta, throat. throat. Ah, garganta. In Ajá, head, this is throat. Neck. Cuello. La nuca es un... La nuca. <laughs> Ajá. El cuello. Cuando hay una TH es sonido de F. Es como, como que va a decir zapato con acento español. Zapato. Throat. Ajá, throat. Throat. Ajá, throat. Throat. Elbow, elbow es, es codo. Sí, codo. Elbow. Throat. Arm. Brazo. Mm. Arm es el brazo. Uh -huh. Y Gris es la es mano, la muñeca. La muñeca. muñeca. Uh -huh. Uh -huh. La, la muñeca wrist. porque la mano es hand. La mano es hand, hand. So la partecita esta que hasta hace que, que movamos es muñeca. Hand. Esto, wrist. Uh -huh. Wrist. Okay. Wrist. Uh -huh. Teacher, Teacher one question. Yes. Eh... Veo que hay dos, donde están la, los dientes, no sé si los dientes está indicando, pero hay dos formas, no sé si hay dos formas de decirlo o por qué hay dos. It's because no, one two. is sí. singular, tooth, ah, singular, bien. diente, ajá, teeth is plural. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Ok, you're welcome. Lo mismo pasa acá. Foot is one. Foot. In plural es feet. Los dos pies. Ajá, ahí nos referimos a ambos pies o en plural, feet. Right? That is the difference. Y fíjense en una cosa. Aquí decíamos thumb es el pulgar, ¿verdad? Y los demás, en general, es fingers en la mano. We have fingers. En los pies no tenemos fingers. Eso se dice en toes. La palabra toes son los dedos de los pies. Ajá. Toes. Ok, en la mano es fingers. Y en los pies tenemos toes. toes. Ajá. Y en la mano tenemos fingers y tenemos thumb. Thumb. Ajá, oh. eh, exactly. ¿Cómo oh. se pronuncia, perdón? Eh, los de, toe. Toes, ajá, lo de los oh. pies, toes. Ok, thank you. Ah, sí, y ahí si es uno, es toe. Oh, my toe. toes. Oh, my toes. Uh, I hit my toes. Ay, que duele cuando se golpea uno los, los toes. <laughs> y el dedo pequeño. El show pequeño. The little show. The little show uh, es, es el que más duele cuando se golpea. Yeah. Yeah. Ok. Is all the vocabulary clear? Is all the vocabulary clear? Yeah. Ok. After that we have... Um, and después tenemos un video que es have plus noun, plus feel, plus adjective, and then a conversation, and the conversation is, I feel homesick. 
Miren, ya dejó de llover y la señal mejoró, pero no me quiero arriesgar a intentar poner el video. Eh, de todos modos, en el video lo primero que tienen es esta conversación y pues pueden verlo eh, cuando tengan chancecito y pueden practicar. Ahorita lo vamos a hacer aquí en clase, pero usted puede hacerlo. Acuérdense que la plataforma está 24-7 y usted puede practicar en cualquier momento, las veces que usted quiera, hasta que se sienta seguro y fluido. And so, tenemos esta conversación, dice, I feel homesick. What is I feel homesick? Enfermo. Uh, me siento enfermo. Oh, por estoy ahí va. Enfermo. Uh -huh. Estoy como, me siento... Mal. <risa> Indispuesto. Estoy enfermo, pero no sé si... Me se... siento nostálgico. Ajá. Por ahí andaban cerca, Emma. Y la otra compañera es como nostalgia, Ajá, está como, como triste, pero como nostálgico cuando está extrañando su lugar, cuando extraña su casa, su país. Ese es homesick. De ahí viene el homesick. Está relacionado a, I feel homesick. This is the conversation. So let's practice it. Hey, Kenichi, how are you? Hey, Kenny, hey, Kenny how, are, how you? are you? Oh, I'm not so good, actually. Oh, oh I'm, I'm, not, I'm not, not so good, good actually. actually. Why? What's the matter? Why? 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 What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Well, well, well I, have I have a headache and a backache. backache. Maybe you have the flu. Maybe, 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 maybe you, you have, you have, have the, the flu. flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. No, oh, no I, I think, think I, I just, just feel a little, little homesick for Japan. Japan. Homesick That's for too Japan. bad, but maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's, That's too bad, bad, but maybe, maybe I can help you at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. I feel better already. Okay, so any question about vocabulary or pronunciation? What's the meaning flu? Flu is um, um, gripe. gripe. Mm -hmm. That's the flu, gripe. Any other? Maybe. Maybe teacher. Maybe es como decir tal vez, quizás, quizás, maybe. Ah, porque dice eh, yo tal vez o tú tal vez tienes gripe. Tal vez gripe. o quizás tienes quizás gripe. Tiene gripe. Uh -huh. Ah, okay. Yeah. Teacher, how do you How do you pronounce um, health, health dash? It's como con K, headache. 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 Uh -huh. headache. headache. Suena con headache. así al final, headache. Headache. Okay. Very good. Headache. Headache. Stomachache. Thank cake. you. We have a headache. Backache. 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 Excellent. Backache. Backache. Thank you. Backache. 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 Excellent. Another question. Acuérdense que actually es como decir en realidad o realmente. No es como actualmente. Es un cognado falso, le dicen en gramática. Okay, so let's practice it I'm one more time. Good, hey, Kenichi, how are you? Hey, hey Kenichi, how are you? How are you? Oh, I'm not so good, actually. Oh, oh, I'm not so good, good actually. actually. Why? What's the matter? Why? Why? What's the matter? Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Well, well I, I have, have a headache, headache and a backache. And a backache. Maybe, Maybe you have so. the flu. Maybe, Maybe you have the, the flu. The flu. The flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. No, 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 I think I That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. 
That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. That's a great idea. I feel better already. 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 Yeah. Already. Yeah. Already. All right. Uh, so, and then we have a similar conversation. I want to explain how to use in the, in the grammar focus, what you have there is have plus noun, feel plus adjective. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir have, ¿qué significa have? Tener. Tener. Entonces Tengo. uso have con un noun. Nombre es cualquier cosa. Cualquier, um, podemos decir dolor de espalda, dolor de oreja, dolor de cabeza. Entonces, cuando quiere, yo tengo tal cosa, pero si vamos a decir feel, ¿cómo me siento? Después de decir el feel, voy a usar un adjetivo. Me, eh, acuérdense que los adjetivos son como para describir, ¿verdad? ¿Cómo estoy? I feel, yo me siento enferma. I feel better, me siento mejor. O si es negativo, I don't. I, I don't, don't feel I well. Don't. Uh -huh. And okay, uh, hay dos maneras de preguntar que, ¿Qué te pasa? ¿Qué anda mal? So you can say, what's the matter? What's the matter? Uh -huh. what's when you say, matter? what's the matter? And matter is like a what's problem. ¿Cuál es el problema? Yeah. What's the matter? What's the matter? What's wrong? What's problema? ¿Qué, ¿Qué es lo What's que está wrong? mal? ¿Qué es lo que anda mal? What's wrong? Ok, let's repeat. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's wrong? What's the matter? What's wrong? What's wrong? Ajá, uh -huh. uh -huh. Emma. Yes. Matter o matter? Matter. Matter? Oh. Yes, excellent. Matter. Ok, matter. thank you. Uh -huh. What's the matter? What's the matter? Tomorrow. What's wrong? What's wrong? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have a backache. I have the flu. I have the flu. flu. Okay. Ahora, para preguntarle cómo te estás, cómo se siente, están las dos preguntas. Is how are you? How are you? How are you? How do you feel? How do you feel? Okay, we have, I How feel do you sick. Feel? How I do you feel? Sick. I feel sick. I'm I feel sick. better. I, I feel, feel better. better. I don't feel well. I don't, I don't, feel, don't well. feel well. Y tenemos adjetivos negativos y positivos. Okay, let us repeat. Horrible. 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 Awful. 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 Terrible. 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 Miserable. Terrible. Miserable. 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 adjectives. Fine. 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 Great. 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 Terrific. 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 Fantastic. 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 Okay. Any question about these adjectives? Teacher. Uh, después de fine, ¿cómo se dice? Great. 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 Uh -huh. Great. 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 Uh -huh. Y ahí con, con esa palabra Great. tenemos que, que, que ser bastante como, como enfáticos con la T. Great. 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 Eh, Great. Sí, sí, no se puede confundir con el color Great. gris. Great. Uh -huh. Great. Great. Great, ajá, entonces Great. imagínense que por ahí alguien le saluda bien contento. Hey, have a nice day. Usted dice, ah, have a great day. Uy, este me deseó un día gris. Qué mal, qué fue el mal, le va a decir. <risa> entonces, you have, have a great, great day. Oh, great. Oh, great. Great. Uh -huh. so, sure. Great. Uh -huh. oh, what mean awful? Awful es cuando está, 
awful is like a disgusto, desagradable, así, awful. Awful. De hecho, el awful lo puede usar con comida también. Cuando la comida está asquerosa o desagradable, es awful. How is the food? Oh. Awful. Oh. Si no la suegra, awful. Yes. <laughs> <laughs> All right. So, uh, so you say awful. Igual si usted se oh. siente como a disgusto, así como que es awful. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Awful. Um, terrible and miserable. Terrific es similar como fantastic. Mm -hmm. es, es bueno. Si alguien le dice terrific, es bueno. El negativo es terrible. Es terrible. Mm -hmm. Si le dicen terrible, entonces es algo malo. Pero terrific es bueno. Es como decir fantástico, es similar a fantástico. Terrific. Es como decir de maravilla. Ah, okay. Terrific, wonderful, ah, okay. es bueno. Mm -hmm. Terrific. Ok. Es, ¿hmm? no. Sorry. Miren, toda pregunta oh. es válida. Yo le, ya les dije y vamos súper bien. Ya cubrimos la sección 1, ya vamos con la sección 2. Así es que cualquier pregunta, háganla. No se queden con eso. Que para eso estamos. Ajá. Uh -huh. Is there any no. other question? No question. Ok, so, vamos a ver. Um, vamos a repetir. He has a backache. Let's back. repeat. He has a backache. Hola. He, he has, has a, a backache. He, he, he has an earache. He has an earache. He has an earache. She has a headache. She has, he a, has a, headache. a headache. She has headache. a headache. He has a stomach ache. He, he has, has a stomach ache. He has a toothache. He has a toothache. She has a cold. She has a cold. She has a cold. He has a cough. He has a cough. He has a cough. She has a fever. She has, she, has fever. Fever. she has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has dry eyes. Dry eyes. He has a sore throat. He, he has, has, a, he has a, sore throat. Throat. a sore throat. Okay, questions? Two questions. Is the question? Is the vocabulary uh, clear? Is the claro el vocabulary entonces? No. No. Dry eyes. Dry eyes. Rojos, rojos. Ajá, cuando tiene los ojos irritados, secos. Dry eyes. A sore throat. El sore se refiere a dolor. Dolor de garganta. Sore throat. Sore throat. Ajá. El sore se traduce con otro no. Y el throat, el sore, sí. Puede decir, si a usted le duele la rodilla, sore knee. Nick. Uh, sore so, knee. Sore knee. Ajá. Los únicos que tienen como el ache son, son los que ya mencionamos en la plantilla anterior. Específico. Y uh, luego puede decir, I have a sore wrist. También Wish. me duele la, la muñeca. I have a sore wrist. Como decir, la muñeca dolorida. La garganta dolorida, a sore throat. throat. Eh, la rodilla throat. tiene a, a dolorida, a sore knee. Sore knee. Sore knee. Sore knee. Mm -hmm. Any other question? Siempre tengan en mente que esta sesión es como para ampliar y reforzar lo que está en la plataforma. Entonces, eh, vamos a ampliar vocabulario, conocimiento y vamos a ampliar los ejercicios también. Mm -hmm. Any other question before we continue? Continue, teacher. Yes. 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 Ok, um, so if there are no classes, vamos a hacer the class activity. You have to imagine that you don't feel well today. And 
go around the class, esto pues vamos a hacerlo, pero en un breakout room, vamos a preguntar a uh, what's wrong with your classmate. Eh, le podemos preguntar, el otro tiene que fingir que se siente mal, ¿verdad? Uh, how are you today? Uh, for example, if I say, how are you today, Irving? I feel terrible. I have a stomachache. I'm sorry to hear that. Y luego vamos y le preguntamos a otra persona, how do you feel? Y la otra persona puede decir, I feel, y usar uno de estos. I feel horrible. Y le preguntan, what's the matter? Horrible. I have a fever. Okay. Eh, tienen que combinar con adjetivos y eso. Y si le dicen, I have a fever. Right? O, bueno, podemos ampliar todavía más el ejercicio y usando estas useful expressions. Let's repeat and then you ask me if one of these ones is not very clear. Let's repeat. That's good. That's, that's good. good. That's good. I'm that's glad, good. To that. I am I glad to hear that. I am glad to hear that. That's too bad. That, that, that is bad. Too bad. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Okay, questions about this? Está claro todo esto? Yes, teacher. Yeah. Okay, for example, Nosotros if vamos I... Nosotros vamos a hacer esas preguntas. ¿Cómo? Solo le pregunta, how Nosotros are you today? Nosotros vamos a hacer esas preguntas. Pregúnteme. How, perdón, how are you? How are you today? I'm happy because I got a new job. What? I, that's si yo le digo good. estoy feliz porque tengo un nuevo trabajo. I'm happy because I got a new job. That's good. Ah, that's ah, good. That's good. Qué bueno. Me podría decir, I'm glad to hear that. Siento feliz. Ah, encantada de escuchar ah. eso. Ah, eso, encantada de escuchar eso. Ahora pregúnteme, Oscar. Oscar David, pregúnteme. La número A. Ajá. How are you today? Oh, not so good. Okay. I don't How feel are you not... today, teacher? Not so good. I don't feel well. Oh, that's too bad, mm -hmm. teacher. Okay, dependiendo de lo que el compañero le dice, si le dice una buena noticia o que se siente bien, usted le puede decir, ah, oh, that's good, that's terrific. Como aquí, ¿verdad? That's terrific. That's fantastic. Incluso lo pueden combinar. That's good. That's terrific. That's fantastic. I'm glad to hear that. Y si le dicen algo malo, oh, I'm sorry to hear that. Oh, that's too bad. Hoy sí, más, ya, ya quedó más claro el ejercicio. ¿Sí? Yes. O, o, para yeah. Un par más. Les pregunto ya a ustedes. I'm Moisés, sorry. how are you today? I am happy. Okay, why are you happy? Eh, sorry, se, no la escuché, se acabó. ¿Qué por qué está feliz? Why are you happy? Uh, because... I don't know. Happy. <laughs> You're just happy because it's Friday. <laughs> Friday. Tonight. Okay. Uh, yes, yes, yes. <laughs> I'm happy to hear that. Entonces yo le contesté a él, estoy feliz de escuchar eso porque él está feliz. Yeah, so that's happy for me. Uh, let's see. Um, vamos a ver. Joanna, how are you today, Joanna? Um, my day is nice. Um, um, Very, no sé, cansado, ¿cómo se dice? Very tired. Tired. 
Very tired. Tired. Um, uh, any. <laughs> oh, okay, I'm sorry to hear that. See, you. <laughs> a heavy day, I'm very tired. So you can uh, practice this. Okay. So I'm going to uh, create the group so you can practice with your classmates. Van a practicar eso con sus compañeros por un momento, right? So just let me create the sections. And remember when you see the, um, click join or unirse so you can join the groups. And let me... Mm -hmm. Okay. How are you today, Oscar? Oh, I'm not so good. I have a awful bad cake and I feel a little sad. I am sorry to hear that. How do you feel? Thanks. Uh, how, how, how are you today, Oscar? I'm fine, thanks. I feel so happy. Oh. I'm glad to hear that. Thank you. Um, How are you today, time? Walter? Una consulta. Después que conteste la pregunta. Después que yo hago la pregunta, How are you today? Ustedes me contestan. Entonces yo contesto con estas cuatro opciones. Uh -huh. Las primeras dos son como. Es como que usted. Positivas. Positivas. Perdón, es como las que primeras dos le... son positivas. Las... Es como que usted no, le pregunta. Negativas. Ah, ok. Es como que usted le pregunte a alguien cómo está ah. y alguien le diga, estoy mal. Usted le va a decir, wow. Ah, Lamento. Si am usted sorry. está mal, le va a decir, I am sorry to, I'm sorry to hear that. Mm -hmm. I'm sorry to hear that. Mm -hmm. Ah, ok, ok, ok. Thanks. Hoy sí, hoy sí. Lo siento por ti que te sientas así, algo así es la respuesta. Yes, you can say, I'm sorry for you. Lo siento, siento por ti. O oh, lamento escuchar eso. I'm sorry to hear that. That's too bad. That's mm -hmm. too bad. Eso I'm es muy malo. I'm sorry to hear that. Sorry to hear That's that. Too... Lamento escuchar eso. Lo siento. Sí. Okay. Sí, sí, más claro. Gracias. Sí. 
¿Quién más está? Aparte de Oscar. Se acabó el tiempo. Ay. Ah, no, todavía tienen. <ríe> Ay, no, nos vamos y todavía tienen como un minuto para terminar. <ríe> ok. Ok. Mire, suficiente tiempo, un minuto como para que practiquen otro ratito, pero ¿cómo salen corriendo? <risa> ok, vámonos. ¿Cómo salieron volados antes que terminar el minuto? <risa> bueno, el grupo que estaba yo, ay, qué barbaridad. Ok, no, so. <ríe> alguien que no estaba cuando pase lista, que me diga para um, chequear y ponerlo acá. Yo. Name, please. Uh, René Murillo. Sí, que ahorita estoy viendo. Ok, René Murillo. ¿Y quién más? Solamente René. Yo aparezco en su lista, ¿verdad? Ajá, es que pasé lista temprano, pero veo que se unieron más compañeros después de que pasé lista. Uno de ellos es René. ¿Y quién más quiere revisar o quién más se unió después que pasé lista? Había un Jorge que no se pudo conectar, no sé si se conectó. Uh -huh. Tengo a Jorge Alberto. Pero no, no sale acá Jorge Alberto. Ok, entonces solo, um, solo René. Solo René se nos unió después, ¿verdad? Ok, so you're free to go. I hope that you enjoy your weekend and see you on Monday. Este lunes sí hay clases y este ya va a ser semana normal, de lunes a jueves. ¿Está? Quiero una cuestión. En la plataforma, ¿hasta qué número tenemos que llegar? Hasta qué ítem? Mínimo tendría que estar completa la sección 1 porque ya la terminamos y empezando la 2. Hasta ahí si fueran a, a, al día. Al, para estar al día tienen que tener completa la 1 y haber iniciado la 2. Y si pueden avanzar más, les aconsejo que lo hagan. Y si lo pueden hacer ahorita, mucho que mejor porque para mañana ya deben estar las notas. O sea, a medianoche ellos cierran para hacer conteo. Uh -huh. okay. ok. Any other yeah. question? Son poquitos sí. ejercicios de cada knowledge check. Son como cinco lo más cositos que tiene que contestar. Uh -huh. It's very short. I have, I have a question. Uh -huh. um, flu um, es como gripe en español. Uh -huh. Y col eh. es como gripe. El cold, la diferencia es que cold es un resfriado. Un resfriado solo le da como estornudadera y moquitos. Pero cuando le da el flu es el combo completo, calentura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mocos, tos y toda la cosa. Entonces la flu es como más grave. Ahora que sabe todo eso, Emma. Ok, nice. Right, any other question? No more questions? No more questions. Okay, enjoy okay. your weekend, be safe, and see you on Monday. Okay. okay. See you Bye. Bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night.